Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute soll es um den OG der Russen gehen, der OG in World of Tanks, nämlich den ES7. Der ES7 hat eine riesige, lange Tradition oder auch eine riesige Geschichte. Ich möchte euch auch nicht unnötig groß aufhalten. Heute soll es um diesen Panzer gehen, komplett im Detail. Was macht dieser Panzer aus? Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Und ich möchte natürlich später noch ein Fazit dazu geben. Ist dieser Panzer überhaupt in der Meta willkommen? Beziehungsweise ist dieser Panzer überhaupt noch in der Meta? Ja, ich sag jetzt mal effektiv. Oder ist es eher mehr, der sich selber einfach nur im Schatten sieht und letztendlich einfach nur mehr Schmuck am Nachthemd ist? Und vielleicht so ein bisschen auch für den Competitive Bereich. Inwiefern der Panzer dann tatsächlich überhaupt dann noch einsatzfähig ist, das werden wir dann während der Praxis herausfinden. Dieses Format, was macht dieses Format bei mir? Ganz einfach, ich werde euch die jeweiligen Panzer vorstellen, besonders alles, was Tier 6 und höher betrifft, allgemein besonders Tier 9, Tier 10 hauptsächlich. Wenn ihr irgendwelche Panzer haben wollt, die ihr bespielt haben wollt, die euch, wo ihr euch fragt, hey, was macht dieser Panzer, wie kann ich diesen Panzer am besten spielen, könnt ihr dann einfach mir Bescheid geben, dann werde ich versuchen, euch das Ganze im Detail wie möglich zu erklären. Das heißt, ich werde mit euch einmal die Sachen durchgehen, die Statistiken, was kann dieser Panzer, wie kann er das und wie kann man das Ganze am besten umsetzen. In meisten Fällen durch einmal ähm, theoretische Panzerungswerte, Feuerkraft und Mobilität und das Ganze dann praktisch einmal von drei Gefechten einmal umgesetzt. Das werden Live-Gefechte sein, das heißt, ihr werdet hier keine großen Replays sehen, sondern das Ganze wird alles mal praktisch durchgenommen, einfach damit man sieht, wie man das tatsächlich dann umsetzen kann. Kommt natürlich auch so ein bisschen aufs Matchmaking an auf die Map und natürlich auf die jeweilige Situation. Gut, alles klar. Wenn euch das Ganze alles an der Stelle gefällt, lasst ein Abo da, das würde mich riesig freuen. Das sorgt ja dafür, dass letztendlich der Kanal weiter am Leben bleibt. Und natürlich gerne ein Like und sagt in den Kommentaren, wenn ihr irgendeinen bestimmten Panzer haben wollt, dann sagt das gerne und schreibt natürlich gerne an Verbesserungswünschen rein, was ihr sehen wollt, was ihr vielleicht nicht so toll findet. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt einmal ganz kurz den ersten Teil durch. Kurze Info hier noch am Rande. Ich werde nächste Woche, beziehungsweise sollte am besten sogar noch diese Woche am Wochenende sein, werde ich den Rino Gironte vorstellen. Ja, ich denke, das ist für die meisten ganz wichtig, denn dieser Panzer ist ja top of the tree. Und der Panzer ist, was das betrifft, besonders auch alle Fahrzeuge davor sehr speziell. Auto Reloader, eher am meisten fällt schlechte DPM. Und da stellt sich natürlich für viele die Frage, ob dieser Panzer auch lohnenswert ist und vor allem, ob der Panzer diese Arbeit überhaupt und die Zeit wert ist. Und da werde ich diesen Panzer auch nochmal groß vorstellen, um letztendlich zeigen zu können, für wen dieser Panzer überhaupt relevant ist. Sonst würde ich sagen, gehen wir direkt rein, gucken wir uns den Panzer an und werden wir dann sehen, was der Panzer tatsächlich noch drauf hat. Ja, dann schauen wir uns mal kurz die Statistiken an. Grundsätzlich fassen wir bzw. fangen wir mit dem Besten der Besten an, zumindest was die äh, Statistiken betrifft. Und zwar einmal die Feuerkraft in Verbindung mit der Panzerung. Die Panzerung an sich ist, denke ich mal, so mit Abstand einer der Besten der Benzen, Besten bzw. schon fast ein bisschen speziell, könnte man sagen. Grundsätzlich kommt auch die Frage auf, welchen Panzer man hat. Panzer man tatsächlich als besonders für Anfänger spielen soll, auch wenn ich der Meinung bin, ohne es jetzt böse zu meinen, dass man allgemein als Anfänger überhaupt nicht mit Tier 10 anfangen sollte. Ähm, Problem tatsächlich dort ist WG, finde ich selber, auch wenn es jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt liegt, äh, ist dem Ta der Tatsache geschuldet, dass mittlerweile die Grinds, ja, früher hast du da gefühlt zwei, drei Monate gesessen, um da irgendwie gefühlt weiterzukommen. Ja, da gab es auch keinen fünferen Bonus, selbst wenn du Premium hattest, sonst was. Das gab es ja zu diesem Zeitpunkt nicht und WG hat es mit dieser ganzen Premium-Geschichte, doppelte Erfahrung und sonst was ähm, quasi dazu führen lassen, dass letztendlich viele Leute da deutlich schneller auf Tier 10 sind. Und ähm, also nicht, dass das irgendwie negativ ist oder bös gemeint ist, sondern das hat halt dazu geführt, dass viele Anfänger quasi zwei, drei Monate gespielt haben, wenn überhaupt, spätestens mit irgendwelchen Premium-Fahrzeugen und dann quasi ohne irgendwelche Erfahrung dann auf Tier 10 landen, was halt zu diesem ganzen Rumgejodel, Rumgeeier dazu geführt hat. Nicht böse gemeint, das ist also da jetzt nichts falsch verstehen. Ähm, letztendlich ist es ja auch die Schuld von BG. Ja, ich will da ja jetzt halt irgendwie jemanden beschimpfen. Das ist absoluter Schwachsinn. Genau. Kommen wir zu den Eigenschaften des IS-7s, ohne es dabei jetzt irgendwie. Ich will das ja nicht künstlich in Länge ziehen. Grundsätzlich Stärke, ganz klar, die Panzerung. Die Dicke dieser Panzerung, wenn man jetzt von dem Turm ausgeht, ist relativ hoch. 
Das sind 240 Millimeter, das klingt erstmal ziemlich schlecht. Ja, ich meine zum Beispiel sowas wie ein WZVA, der 310 mm oder 300 mm auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt erstmal nichts irgendwie überdimensionelles. Wenn man sich jedoch den Panzer anschaut, der Panzer ist relativ flach. Wir haben Extremwinklungen. Dann hat man hier teilweise auch, wenn es ein bisschen übertrieben klingt, Panzer technisch gesehen, was die Panzerung an, äh, was die betrifft von über. 420 mm, ja, 440 bis 120 mm, das ist exorbitant hoch. Ähm, der höchste Durchschlag hier im Spiel sind quasi 420 Heat auf dem Jagd E und das ist tatsächlich der einzige Panzer, wo man wirklich Angst haben muss. Sonst gibt es wirklich keinen Kampfpanzer, der in irgendeiner Form tatsächlich diesen Panzer von der Panzerung her gewachsen ist, wo man jetzt sich irgendwie groß Gedanken machen müsste, ähm, wer jetzt wirklich gefährlich ist. Gleichzeitig hat dieser Panzer keine Weak Spots, das heißt, der Panzer hat zwei. Theoretische Weak Spots halt frontal, was die Kommandantenlogen betrifft, das wäre ja so der Klassiker. Allerdings sind die Kommandantenlogen quasi in diesem Turm schon mit eingewachsen. Oder sind etwas heruntergesetzt, so dass quasi diese Weak Spots so nicht zu sehen sind. Ja? Was ja normalerweise halt genau andersrum der Fall ist. Der Einstellungsbau dieses Panzers ist ganz klar die Unterwanne. Die Seite des Turms liegt hierbei bei 185, was nicht schlecht ist, und 94. Dann einmal die Besonderheit dieses Panzers, dies gilt übrigens für den Tier 8 also für den Tier 9 Panzer, das ist Objekt 257 er ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, der nochmal so eine Messlatte für sich ist. Die Besonderheit dieses Panzers sind, dass der in Anführungsstrichen nur 150 mm hat, das ist erstmal gar nichts. Ja, wir haben Panzer wie der TD auf Tier 8 von den Polen, der hat 200 mm frontal, das ist halt schon eher fast armselig, könnte man zuerst sagen mit 150 mm, was allerdings wiederum sehr interessant ist. Das ist, der Panzer besitzt das Prinzip der sogenannten Pike-Nose-Panzerung. Klingt erstmal ein bisschen strange, aber ist relativ einfach zu verstehen eigentlich. Und zwar, wenn ich das jetzt mal nehmen kann, ihr seht, die Kommandantenluke hier, das Ganze, oder die Kommandantenluke sage ich schon, die Superstructure bzw. die Kanonenblende ist kein Weakspot, hier ist alles auf über 400 mm effektiv. Der Panzer ist halt extrem angewinkelt, das sieht man hier ganz gut. Und äh, wenn wir uns frontal drauf schauen, dieser Panzer hat links, rechts, oben, unten mindestens sogenannte 45 Grad Winklung. Wenn man sich das anschaut, das sieht so ein bisschen aus wie eine Nase, wie ein Dreieck. Und das fordert dazu, dass quasi die Panzerung von 150 auf über 320 bis über 330 mm geht. Ja, wer weiß, wie viel Durchschnitt auf der ähm, Standardmunition ist. Ja, Durchschnitt 250 bis 260 Durchschlag, wenn wir jetzt von standardmäßigen Kampfpanzern ausgehen. Ja, Durchschnitt bei der Medium 269 etwa, Durchschnitt bei der Heavy 250, 260. Das heißt, dort kann keiner einen beschlagen, wenn man frontal auf ihn durchfährt oder zufährt. Ähm, Wixbot ist, glaube ich, so ungefähr um die 200 bis 220 in etwa. Das heißt, ganz klarer Wixbot. Wichtig hier an der Stelle ist, ihr seid maximal effektiv, wenn ihr frontal den Gegner zufährt. Ihr dürft nicht anwinkeln bzw. sidescrapen. Warum? Auch das ist relativ selbsterklärend. Wenn ihr sidescrapt, wird automatisch diese maximale Winkelung mit 45 Grad automatisch entwinkelt. Das heißt, der Gegner versucht hier drauf zu schießen oder andersherum hier drauf zu schießen. Das heißt, da habt ihr nur 220 bis 250 mm je nach Standort bzw. je nachdem wie der Gegner steht. Besonders da der Panzer sehr flach ist, wird automatisch diese Panzerung sehr stark entwinkelt, auch wenn ihr versucht natürlich das Gegenteil zu wirken. Das heißt hier, immer frontal drauf fahren, nicht versuchen, große Sidescrapen. Gleichzeitig hat der Panzer hier 50 mm seitlich, das heißt hier ist das eine Art großes Waste Armor, wird also nichts groß bounced, beziehungsweise halt wird viel gebounced, aber mit APC und Co. ist der Panzer dann sehr schnell hinüber. Vollkraft 0,4 Genauigkeit, das ist eher schlecht, das ist eine reine Struttblinde. AP 250 mm Durchschlag, APC Air Premium sind insgesamt 303 mm. Viele schießen Heat mit 340, das ist halt schon mal eher etwas unterdurchschnittlich. Das heißt, hier ist der Panzer definitiv eher mehr. 2232 dpm, das ist eher schlecht. Das heißt, da ist der Panzer auch eher mehr so, naja, ist okay, aber auch nicht mehr als das. Mit 13,4 Reload, je nachdem, das ist halt auch nicht wirklich gut. Ja? Also da stinkt der Panzer auf jeden Fall ab. Da ist ein 277 deutlich mehr wert. Also hier für Anfänger ganz gut, aber wenn man wirklich versucht, der Meta entgegenzuwirken oder versucht wirklich einen Meta-Panzer zu haben, da ist der Panzer eher ziemlich unterdurchschnittlich, möchte ich schon fast sagen. Also da gibt es deutlich besseres. Ja, Russia ist da drin, ich weiß, aber trotzdem, Reiter und Papier ist das eher unterdurchschnittlich oder nicht, sondern nicht wirklich viel wert. Genauigkeit, wie gesagt, 0,4 ist okay. Ähm, ich glaube, 900 Millimeter äh, pro Sekunde ist die AP. APC 1125, das ist jetzt nichts wirklich krasses. Gibt deutlich schlechtere oder deutlich bessere auch. Ist ja das Problem, schießt APCR, ja, durchschnittliche Heavy. 
Er hat dieses super heavy Prinzip verfolgt, schießt Heat, Heat hat deutlich bessere Durchschlagswerte, kann halt nur durch Spaced Armor nicht groß durchschießen, was bei diesem Panzer einen Vorteil verschafft, denn letztendlich hat er eine bessere Munition, was die Fluggeschwindigkeit betrifft und APCR hat halt natürlich auch seine Vorteile, besonders wenn es um höhere Distanzen geht. Genau, das waren so die wichtigsten Werte. Ähm, Aiming Time 2,78, das ist eher schlecht. Es gibt da Heavys, die teilweise unter 2,3 Sekunden haben, das ist ja ein deutlicher Nachteil. Einmal kurz zwischen Turm und Wander durchgeschossen, man kennt es. Und ähm, da haben wir eigentlich die wichtigsten Punkte schon durch. Mobilität ist ein großer Vorteil. Wenn man überlegt, im Durchschnitt fährt der Panzer bis zu 60 km/h. Es ist immer noch ein super Heavy, ich wollte es mal gesagt haben. Also, das ist da definitiv ein großer Vorteil. Klassische 15 km/h fährt der Panzer rückwärts. Also, das ist ganz klar im Durchschnitt. Da ist es ähm, ziemlich, ziemlich gut. Also, im Endeffekt auch schon fast eher mehr ein Heavy Medium Hybrid. So ein bisschen in Richtung 277. Allerdings mit besserer Genauigkeit, mit schlechterer. Kanone und bessere bzw. schlechtere Mobilität im Vergleich zum 277. Gucken wir uns die Praxis an. Ja, wie versprochen, gucken wir uns einmal kurz die Panzerungswerte an, einfach um das ein bisschen ähm, feiner zu definieren bzw. ein bisschen zu zeigen, inwiefern das tatsächlich funktioniert. Ich hatte schon sehr viel drüber geredet, aber ich möchte das einfach für euch einmal verständlich machen, weshalb dieser Panzer so ist, wie er ist. Ihr seht, 45 Grad Winkelung bzw. hier sogar 63,7, je nachdem, wie man halt steht. Ne? Ähm, insgesamt sind 150 mm, das haben wir gesagt, 220 mm effektiv, das ist normal, das ist das kein überdurchschnittlicher Wert, ganz klarer mhm. Weakspot. Und ihr seht hier über 330 bis 340 mm, wo es nur halt frontal ist, ja, also das ist jetzt hier nicht irgendwie, ähm, das ist nur die normale Oberwanne, ja, das hier ist mal extrem gemacht, aber da schießt du auch ein Average nicht drauf, aber das wird, macht jetzt keinen großen Unterschied. Ähm, was ich mit... Ähm, Endwinkel gemeint habe, ist, dass man versucht zu sidescrapen, das wäre in diesem Falle so in etwa, dann tut ihr diese Panzerung maximal entwinkeln, das seht ihr. Und wichtig zu wissen ist, dass der Panzer hier Space Armor besitzt und das ist hier nochmal 45 Grad Winkel mindestens, wo letztendlich diese Panzerung ins Unermessliche treibt mit der Space Armor, weshalb man grundsätzlich versuchen sollte, zwischen Turm und Wanne quasi, zwischen Turm und Kette zu schießen, genau hier drauf quasi dieser eine Schlitz. Was vielleicht auch ganz interessant ist, ich werde das jetzt mal so versuchen darzustellen, spätestens bei, jetzt muss ich gerade selber gucken, genau, das soll sogar einigermaßen passen. Das ist, mit dem IS-4 und Co. solltet ihr versuchen, auch zu reverse side scrape. Das ist mit diesem Panzer nicht gerade möglich, da der Panzer links und rechts so kleine Arschbacken hat, die letztendlich im 45 Grad Winkel stehen. Das heißt, wenn ihr versucht zu side scrapen, steht ihr hier davor, wie so eine Wand davor. Wir hatten diese Purpacken rausgucken, das heißt, die Leute schießen dann einfach auf diese Purpacken raus. Hört sich blöd an, aber im Endeffekt ist der Panzer nicht zum Sidescrim und vor allem nicht zum Reverse Sidescrim geeignet. Bitte darauf achten, immer frontal auf die Gegner stehen und versuchen, die Unterwanne so gut wie möglich zu verstecken. Und wie gesagt, ihr habt ja hier den Turm, keinerlei Weakspots vorhanden und das sind ja die klassischen Weakspots, die so nicht zu sehen ist. Mit Minus und gerade gar nicht brechen, ich denke, da brauche ich nicht zu reden. Der Panzer außer die Unterwanne hat keine Weakspots, insofern ihr die Panzerung nicht entwinkelt. Sonst würde ich sagen, spätestens jetzt gehen wir in die Praxis rein. Ich mache drei Gefechte und mal sehen, wohin das Ganze führt.
Na komm, Yassin, fahr nochmal raus. Du willst es doch auch hart ins Gesicht. Komm her, mein Süßer. Nein. <lacht> komm her, mein Süßer. Ja, so ist fein. <lacht> ja, jetzt so. Ja, jetzt steht er die ganze Zeit drum rum, weil er weiß, er schon am Peak. Hier ist sieben, du kannst auch jemand anders erschießen, weißt du das? Es gibt auch ganz andere Ziele, du. Das muss halt nur ich sein. Hier einfach da rumschimmelt. Gute So, machen wir es nochmal, mein Süßer. Gerade nichts zu bekämpfen. Ich muss auf dem FV aufpassen. Jetzt wird es doch dezent zu eng, ja? Er trifft. Natürlich trifft er. Als ein ist es. Ich würde mal sagen, wir haben das Gefecht dezent verloren. Leute, könnt irgendjemand von euch diesen IS-7 killen? so ein bisschen die Kette anzubieten, so dumm das auch klingen mag. Na komm, schieß drauf. Schieß drauf. Danke. Das passt nämlich, weil ich weiß, dass ich deutlich bessere DPM als er habe und er ist alleine. Das heißt, ich kill ihn jetzt. Und gut ist. Gottes Willen. Oh nein, nicht der Nachfolger von ihm oder was? Das, was bist du der große Bruder oder was? Wie auch immer, ja, nicht die Bitte. Ja, sein Tank ist im Vergleich zu mir halt einfach nur Pappe. Das heißt, das kann ich hier schon bringen. Ich muss nur gucken, dass er versucht, und die irgendwelche Fehler zu machen. Ja, aber ich weiß halt einfach, er hat viel zu schlechte DPM, um mir groß was zu machen. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Aber weil ich ein IS bin, überlebe ich das einfach. Problem ist, ich habe jetzt nicht im Kopf, was der genau für eine Nachladezeit hat und der wird mich wahrscheinlich gleich auch killen. Sehr wahrscheinlich. Warum habe ich das überlebt? Weil ich ein IS bin. Und irgendwann sind die Grenzen von Sonomi ist dann auch irgendwann erreicht. <lacht> äh, gut, alles klar. Kurz verzogen, schlecht von mir gemacht an der Stelle. Bisschen hin und her wickeln in der Hoffnung, dass er abprallt. Gut, der letzte Schuss war scheiße, weil der Turm viel zu langsam gedreht hat. Der war zu schnell. Ich dachte, ich kann vielleicht noch in die Kette schießen. Aber der war verzogen, der Schuss. Schlecht von mir gespielt am Ende. Aber gut, ich weiß auch nicht, was unser Team gemacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, unser Platoon weiß nicht. Kranwagen, zweimal Panzer, Kranwagen 7, ich wette mit euch. Also, ich behaupte, dass die nicht groß die Damage gemacht haben. Das waren die perfekten Tanks. Ja. Ich meine, klar, Panzer, Kranwagen 7. Weshalb soll ich Panzer, Kranwagen 7 spielen, wenn ich Objekt 705 einfach spielen kann? Fünf mal der bessere Panzer. Versteht ihr, was WG gemacht hat? Panzer, Kranwagen 7, die Kanone ist wirklich cool. Aber das war's auch. Ja, 0 Damage gemacht, 0 Damage gemacht und das war die perfekte Karte für das Objekt 2684. Ja, ähm, 4800 gemacht, ich gehe mal davon aus, das ist, das geht fit. Hab halt ziemlich viel Ressourcen verschwendet wegen den Rationen, ich nehme die mal raus, ich nehme die mal in Feuerlöscher rein. Ich denke, das ist vielleicht besonders für die Free-to-Play-Spieler interessanter. Oh 
Gott, oh Gott, oh Gott. Fortnite 279 e inklusive Panzerkampfwagen 7 inklusive V-Card. Oh Gott, das, ne, das könnte jetzt eklig werden. Das könnte jetzt richtig eklig werden. Alles Tanks, die ich nicht durchschlagen kann. Oder ich richtig, ich kann sie durchschlagen, allerdings nicht zuverlässig. Panzerkampfwagen 7, selbst Unterwanne ist recht stark. Hero 2, ich wollte was sagen. Ja, diese Mobilität von dem IS, ne? Bitte 40 km/h dauerhaft. Das ist halt godlike. Einzig, der natürlich einen überholt, sind die zwei. Weil Heavy, Bindestrich, Medium, Bindestrich, so what. Er trifft. Boah, ein Fuß in den Kopf. Ja, ISTB, ich weiß, dass du da stehst. Auf dich auch lieb. So, 121er, du willst ja jetzt hochfahren. Fahr einfach hoch, du. Was macht ihr beide denn da? Es fehlt mir da so ein bisschen die DPM, ne? Quasi genau das, was der ohne Ende hat. eklig. Jetzt wird's richtig eklig. Das könnte jetzt richtig eklig werden. Naja, mit 250 Pin mache ich dann nicht viel. Deswegen muss ich jetzt wohl oder übel auf Gold gehen. Sorry Jungs, dass ich euch ein bisschen quetsche. Das habe ich jetzt mit der Menge da geschenkt. Vielleicht schon mir gespielt. Hat er mich gepennt? Okay, keine Ahnung. Es wird mir jetzt also ein bisschen zu äh, heavy lastig, muss ich hier auch noch ehrlich gestehen. Ne? Ich spiele gerade weg. Strafen den Fehler direkt. Schön. SDB war ein extremer Gegner, wenn der weg ist, ist schon mal sehr gut. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo ist der 121 er Ja, wir haben gerade von dir geredet, mein Freund. Das war kaum weggeflüchtet und dann zack schön in die VW sein. Ah, du Scheiße. Das heißt übrigens gelöscht werden. Gut. Gut, wir haben hier schon mal keinen Druck mehr, das ist sehr gut. Dann können wir versuchen, hier die Jungs einigermaßen anzugehen. Oh Gott, ja, VK, ne, wenn der einmal reinschallert, das tut richtig weh. Ich weiß auch nicht, wer von beiden geschossen hatte. Ich würde eigentlich, oder ich warte eigentlich drauf, bis die beiden irgendwie einen dummen Versuch machen. Die beiden spielen gerade richtig gut, das muss man ihnen lassen. Das machen die richtig gut, die Jungs. Und ich würde tatsächlich nochmal... Ah, ich habe hier keine richtigen Intuition drin. Ja, weil für ihn brauche ich keine Gold zu schießen. Der hat keine Panzerung, es sei denn, es wird jetzt irgendein Autobounce-Winkel geben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit A 4CR bounce, ist sogar noch höher wegen Autobounce-Winkel. Will ich diesen Schuss machen? Ja, ich muss ich kann da nicht viel groß machen, ne? ich trade da nur Minus. Ja. Ach komm, Progetto, ich bin doch nur ein IS. Arsch. Ich bin doch nur ein IS.
So, Jungs, ich würde jetzt gerne auch mal wieder mitspielen. Ist er das? Ich bin euch überlegen, mit wem ich hier am besten was machen, anfangen soll. Genau, mit ihm spiele ich mal mit. Problem ist halt einfach, was so ein bisschen diesen Panzer nicht mehr so krass Meta-like macht, ist die Tatsache, dass die Premium halt schlecht ist, ne? Ich meine, ABC auf dem Heavy, das ist fragwürdig. Hat das gleich auch so ein bisschen spielt, sie bedingt. Aber, ähm, halt 303 Pen, das ist halt alles andere außer gut. Ist halt auch schön, ne? wie ein Panzer, der sidestrappen soll, quasi an der Seite, bevor man den Turm zeigt, quasi automatisch zum Weakspot wird. Das ist halt fair. Das ist so ein dämliches Prinzip mit diesem Panzerkammerwagen. Ja, ich will den doch. Ich suche das Wacken jetzt als zusätzliche Deckung zu nutzen. Hier, du unnötige Schüsse will ich jetzt eigentlich besonders von dir, VK, nicht fressen. Du haust mir eine rein. Das gefällt mir so gar nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, der gibt da mir mal locker 700er, deswegen. Ach, Bobjekt, moin. Ich wusste gar nicht, dass es dich noch gibt. Russia. Einfach Russia. Ja, der gepennt Russia. Das war jetzt natürlich eher anti russia Ich will das ein bisschen herausschieben, dass ich auch das 2079 bekämpfen kann. Ich glaube, das hat er jetzt gedacht, dass ich da stehe. Gute Info. Ach, er passt auf. Super wichtig. Mega wichtig. Ja, ich brauche jetzt auch gar nicht hier vorzufahren. Ne? Das ist sinnbefreit. Das ist hier und sinnbefreit. <lacht> Russisch Panzerung. Ja, ja, ja. Eigentlich, du kannst durchschlagen. Aber ich Russisch Panzer. Nee, nee, nee. Du kannst nicht durchschlagen. Nee, nee, nee. Ich spiel manchmal habe ich dich lieb, ey. Ja, noch hier als Deckung nutzen. Einschuss macht auf jeden Fall. Ja, 1,5 Sekunden interaktiv Pilot, ne? Das ist fair. Wieder 5k gemacht, also an sich ist es in Ordnung. Das ist auf jeden Fall kein Profi-Niveau, aber das ist gut. Ich habe halt hier fast nur APCR schießen müssen, weil das Ding ist halt einfach Panzerkampfwagen 7 kann ich nicht ohne große Probleme durchschlagen. Mit AP 250, das ist alles andere außer gut. Also wirklich alles andere außer gut. Ähm, selbst 303 mm mit der APCR, schwierig. Ähm, zum Beispiel der Kahnbahn, das ist der einzige Kampfpanzer von den Heavys, der mit spontan einfach der schlechtere Munition hat. Er hat Heat, allerdings nur 300 mm, den wir sehr mehrmals genervt haben, weil der Panzer zu stark war. Oder sehr broken war. Ähm, aber ist hat das Problem, dass wir einen Autobounce-Winkel haben. Also ein Autobounce-Winkel entsteht dann, wenn der Winkel zu stark ist, dass quasi unabhängig des Zuschlags die, äh, die Granate automatisch an der Panzerung durch extreme Winkelung äh, abprallt. Deswegen habe ich zum Beispiel den ähm, Brochetto mit der API beschossen, weil das da nicht der Fall ist und die so oder so durchschlägt. Es sei denn, wir haben überdimensional große Anwinklung, das war hier definitiv nicht der Fall. Ja. Also Unlucky gespielt, ich wusste nur nicht, dass die Intuitionen so schlecht sind, weil 6 Sekunden dafür, dass der da so lang stehen muss. Das war vielleicht mein Fehler gewesen, aber sonst denke ich mal, habe ich recht gut gespielt. Oh. 
Okay, merke ich mir. Ich hab schon Kopf, mein Freund. Achtung, E5. Don't forget it. Au. <lacht> das bringt mir natürlich nichts, wenn ich mich selber in den Tod jodel. Das bringt mir nichts. Gut, wir lassen wir den einfach verschimmeln, ganz ehrlich. Ey Leute, ich, ich pick ja garantiert nicht raus zu euch. Will hier keiner durchfahren. Ich warte eigentlich mal noch auf diesen einen Jodler, der hier gleich durchfahren will. Bringt ja nichts, irgendwie zu pieken, das wäre halt einfach nur Selbstmord. Ja, nur mit drei Artis, das ist halt einfach nur ranzig. Ich wünsche halt einfach, dass hier ein paar Leute reinjudeln werden jetzt. Ja, hi. Ich weiß, dass du gute Feuerkraft hast, das weiß ich. Ich hab dich auch lieb. Wenn er durchfährt, ist okay, ist okay. Noch. Spätestens gleich wird es auch zum Problem. Okay. Ja, wenn ich das hier rauspiekt, dann kann er auch auf mich schießen. Das ist hier ein Rissig. Brauche ich nicht zu probieren. Zeilen, er wird jetzt hier irgendeinen dummen Move machen, indem er hier reinfährt. Und oder indem das. Ne, mache ich nicht, mache ich nicht. Er guckt auf mich als. Brauche ich nicht zu probieren. Dass er sehr wohl zieht. Schön gemacht. Okay, das ist jetzt mal wieder dagegen richtig gut. Weil er nur hat geschossen. <lacht> Bringt natürlich auch nur dann was, wenn ich auch beschlagen kann. Frage ist, hat er die große, die kleine Kanone? Ich sehe das so gar nicht. Ich glaube, das ist die dicke. Die dicke große. Die 157, ne. Nee. Keine so gute Roll, aber hey, Damage ist Damage. Ja, und er nur noch die große Garn, wie zu erwarten war. Ein Schüsschen ins Nüsschen, komm bitte. Es guckt macht er leider gar nichts, das triggert mich gerade. Oder ich weiß nicht, was er macht, aber er macht nicht das, was er machen sollte. Ich würde gerne, dass wir 30 Uhr ausschalten. Aber ich krieg's nicht. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Gerade auch schlecht gespielt von mir. Ich schieß mal auf deine oberste Unterwanne, gell? <lacht> das ist das. Ja, so ein dämlicher Winkel, wie er steht. Ein bisschen runterfahren. Das aber. Die Situation in dem Extrem habe ich auch noch nicht gehabt. Und wo sind sie das jetzt mal abgebaut? Ja, an der Unter Unterwanne vom E100, Rivers. Ja, Mates, jetzt bräuchte ich ein bisschen mehr Druck, ne? E100 muss raus. Bitte mich. Danke. Schön gemacht. Er ist noch am Nachladen. Und die Arschkuh kommt von hinten. Okay. Super gemacht. Zwar ein bisschen als Deckung nutzen. Zuerst das 430U killen. Damit 
er schon mal raus ist aus der Nummer. Hey, der jetzt gepennt, ne? Ich hätte gelacht. So, die Frage ist, wo der Rino ist. Weil der Rino könnte richtig gefährlich werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er hier versucht, jetzt irgendwie irgendwelche Moves zu machen. Oder dass er hier dazwischen steht. Ah! Dachte ich mir schon. Und ich verkack's. Weil Rino einfach besser ist. Ich vergiss jetzt einfach mal den Rino. Ich werde jetzt einfach mal wegfahren, dass er schon mal nicht mehr weiß, wo ich bin. Genau. Und oder er killt sich sowieso selber. Schön. Ja, ähm, 2400 waren 2400 Spotting. Mein Gott. Wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Na, ah, egal. <lacht> ja, schön gemacht. Schön, schön, schön. Ja, für mich war es halt wichtig, dass das 430U rausgeht, dass man eine Kanone weniger hat. Ja, es geht mir ja eher jetzt um, das, um den Sieg, um die Leistung, jetzt nicht zwingend um den Damage. Ja, wäre es jetzt um den Damage gegangen, hätte man jetzt vielleicht das 279 annehmen können. Weil da war ich auf jeden Fall meine volle. Wenn ich natürlich weiß, dass er so schlägt, frontal 279 schon wieder, ist halt ranzig. Und ich muss halt jetzt fast dauerhaft ABCR laden, einfach weil der Durchschlag, ne? 250, das ist okay. Aber wenn du wirklich gegen Frontal, gegen Gegner stehst, die wirklich gut gepanzert sind, dann kommen diese Granate sehr schnell an ihre Grenzen. Und selbst bei E100 konnte ich halt nicht durchschlagen, nicht weil der Durchschlag allgemein nicht gereicht hätte, sondern einfach weil es ABC ist, durch den Autobounce-Winkel, ne? Und da merkt man halt einfach die Schwäche dieses Panzers, wenn es um die Premium geht. Er ist durchgefahren. Ich dachte zuerst, er ist hier kurz so stehen geblieben. Bei sowas kann ich halt hinterher kommen. Ja, stimmt. Ist tot. Okay, sehr gut. An sich finde ich ein feines Gefecht. Ich meine, 2800 mit 2, 4 Spotting Damage. Oder halt Aufklärungs Damage, wie auch immer. Sehr gut. Gucken wir uns mal, was wir mit Teammates gemacht haben. Aber man muss halt auch sagen, ne, gute Karte an sich. Sehr coole Heavy Karte. Ah, es ist so. Nee, du stehst halt vor dem, der, der Typ, der kann machen, was er will, das ist egal, ne? Er steht da halt einfach wie so eine Statue. Und E100 weiß ich nicht, was er am Ende gemacht hat. E100 ist halt eine, hat halt eine riesige Unterwanne. Ne? Die brauchst du gar nicht zu verstecken, das funktioniert nicht. So, kurzes Fazit zu diesem Panzer. An sich finde ich, der Panzer ist einer der Panzer, der eigentlich immer für jegliche Situationen zu gebrauchen sind. Im, Com im Competitive-Bereich vielleicht nicht immer. Liegt nicht daran, dass er die angeblich vielleicht diese Weak Spots hat oder dass die Kanone so eine schrutzende ist, vielleicht teilweise, aber hauptsächlich einfach, dass der Panzer ähm, erstmal etwas schlechtere Gun Depression hat, zum Beispiel im Vergleich wie ein Chieftain, wie ein Kranwagen und Co. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Die Kanone ist eine reine Schrotblinde, das ist dann eher wie so ein bisschen ein Rush and Gears, beziehungsweise halt ein g faktor am Start. Und besonders halt der Durchschlag ist nicht wirklich gut. 250 mm, dann einmal 303 auf der Premium, schießt das Ding nicht Cheats, sondern APC, was auch so ein gewisser Nachteil sein kann. Und allgemein einfach ist der Panzer recht unzuverlässig, was das betrifft. Deswegen würde ich hier an der Stelle auch besonders immer das 277 vorzunehmen für erfahrene Spieler. Ist schneller, hat trotzdem eine recht gute Panzerung, auch wenn nicht direkt im Vergleich. Du kannst Sidescrapen, was mit diesem Panzer nicht möglich ist. Und du hast eine deutlich, deutlich bessere Munition. Und die Kanone ist im Endeffekt genau dieselbe, nur halt deutlich, deutlich bessere Genauigkeit und allgemein einfach ein bisschen aufgepeppt. Sonst würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Schreibt in die Kommentare gerne rein, was ihr haben wollt. Lasst gerne ein Abo da. Und sonst würde ich sagen, wünsche euch viel Spaß. Ihr könnt gerne beim Stream vorbeischauen. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, spätestens dann am Wochenende. Sonst würde ich sagen, ich wünsche euch was. Kommt gut in die Woche rein. Bis dahin. Peace.